Isa ka bang beginner sa paggamit ng computer with NVDA Screen Reader at gusto mong malaman kung paano mag-download at mag-install ng NVDA sa iyong computer? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama dahil ito ang video para sa iyo. Good day classmates! Welcome sa ating munting channel. Ako si Kuya Ton, isang totally blind at isa ring NVDA user na tulad mo. Gumagawa ako ng mga step-by-step -step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Windows 10 computer using NVDA Screen Reader. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. And for our today's video ay ibabahagi ko nga ang step-by-step -step procedure kung paano mag-download at mag-install ng NVDA screen reader sa iyong computer. Nang sagay na ay masimulan mo na ang pag-aaral nito at para maging independent ka na sa paggamit ng computer. Kaya kung ready ka na, i-power up na ang iyong computer at sabayan ako sa ating video tutorial. Para simulan ng ating tutorial, i-open lang natin ang kahit anong paborito nyong web browser. It's either Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave, or Google Chrome. In my case, personal kong choice ang Microsoft Edge. So buksan natin. Search window. Search box. Microsoft Edge. Microsoft recommended browser. Press right to switch preview one of one level one. Yan, enter tayo dito. Hintay lang natin magbukas. New tab, personal Microsoft Edge window. App bar, tool bar. Address and search bar, edit collapsed search or enter web address control plus L blank. Dito sa address bar, type natin ng website ng NVDA. Type lang natin nvaccess.org. So nvaccess.org. Then enter. Loading page. Hintay lang natin magload. Still loading. NV access document. Navigation landmark heading level loading complete. Maximize ko lang muna saglit itong edge window, windows plus up arrow. Magpo-provide din ako ng link ng website sa description box. Pagka-enter dito tayo magla-landing sa homepage ng NV access. Heading level 1 visited link graphic NV access empowering lives through non-visual access to technology. Dito sa homepage, makikita ang iba't ibang projects na ginagawa nila. Unang-una na dyan yung NVDA Screen Reader. NVDA stands for Non-Visual Desktop Access. Tandaan din na ang NVDA ay isang open source na application na pwedeng i-download ng libre. Inuulit ko, libre natin itong download. At ang NV Access naman ay binubuo ng magagaling at may malasakit na mga IT programmers and web developers para tulungan ang mga visually impaired na tulad ko. May option din sa kanilang website na pwede kayong magbigay ng tulong pinansyal para sa kanilang ginagawang kawang gawa para sa mga tulad kong visually impaired. At kung gusto nyo pang malaman ang lahat ng proyektong ginagawa nila, feel free to visit itong website nila. Going back sa ating tutorial just to make sure na pareho tayo ng step na ginagawa, mag of file tayo or control plus home. Press and hold ang control plus home key. Heading level 1 visited link graphic NV access empowering lives through non-visual access to technology. From here, i-press lang natin ang isang element jumper para sa link na letter K. Para makapag-navigate tayo from one link to another. So, press natin ang letter K hanggang sa marinig natin ang download link. Letter K. Donate link. Letter K ulit. List with 8 items home visited link current page. Sa pa. About expanded sub-menu link. Sa pa. Download link. Once marinig ang download, enter tayo dito. Loading page. Hintay lang ulit natin mag-load. NVA still loading. Loading complete. After natin i-press ang enter, papasok tayo dito sa page kung saan makikita natin ang download at donation option. Proceed tayo, press lang natin ulit ang top of file, control plus home. Heading level 1 visited link graphic NV access empowering lives through non-visual access to technology. From here, press lang tayo ng panibagong element jumper for radio box na letter R. Para makapag-navigate tayo from one radio box to another. Press natin once ang letter R. Main landmark one-off donation grouping $30 radio button not checked. From here, kailangan na natin mag-focus mode. To do that, i-press and hold lang ang NVDA key modifier plus spacebar. So, press and hold ko ang caps lock plus spacebar. Main landmark. Document. 
One off donation grouping. Thirty dollars radio button not checked. Once marinig yung tone, ibig sabihin na focus mode na tayo. By pressing down arrow, madadaanan natin ang iba't ibang denominations for donation. Pero dahil gusto lang natin itong ma-download ng libre, down arrow lang tayo hanggang sa marinig natin yung item na skip donation this time. Down arrow tayo. $50 radio button checked. Sa pa? $100 radio button checked. Down arrow. $250 radio button checked. Down arrow pa? One off donation grouping. Other radio button checked. Down arrow. Monthly donation grouping. $5 radio button checked. Down arrow pa? $10 radio button checked. Down arrow. $20 radio button checked. More? $50 radio button checked. Down arrow. Monthly donation grouping. Other radio button checked. Down arrow pa? No donation grouping. Skip donation this time radio button checked one of one. Pag nakita, tab na tayo. Download button. In case na pag tab nyo, na-require na mag-input kayo ng email address, itype nyo lang and then mag-tab lang ulit papunta dito sa download button. Once nandito sa download button, i-press lang ang enter to start na yung downloading process. So enter tayo. Load, load. Downloading. End of the March. Downloads completed. Press Ctrl plus J to go to downloads. So sinabi niya downloads completed pero magbabari ang download speed depende sa inyong internet speed. Ngayon punta na tayo sa downloads folder. Check natin kung nandoon na nga yung NVDA na application. Open ko lang yung file explorer, Windows key plus letter E. This PC window. Items view list. Folders grouping expanded. 3D objects not selected row 1 column 1 1 of 9. Tree view. This PC expanded 2 of 3 level 1. Then letter D for downloads. D. Items view list. Folders grouping expanded. Desktop row 1. Kapa? D. Documents row 2 column 1 3 of 9. Kapa? D. Downloads row 2 column 2 4 of 9. Enter tayo dito. Downloads. Tree view. Level 2 downloads collapsed 4 of 8. Items view list. Today grouping expanded. End of March 3rd, 2022 not selected 1 of 1. So, successful nating na-download yung latest version ng NVDA as of today. Ngayon, para maipakita ko sa inyo ang fresh installation ng NVDA sa inyong computer, iyan install ko ang NVDA sa aking computer na nangangailangan ng restart para makompleto ang uninstallation process nito. So, from here, stop ko muna yung recording, then babalik ako later kapag kakompleto na ang uninstallation process. So yan, successful na nating na-uninstall ang NVDA sa aking computer. Kung mapapansin nyo, nawala na yung NVDA na desktop icon sa aking computer. Apat na lang siya o. Oh. At kailangan kong gumamit ng narrator na siyang built-in screen reader ng Windows 10. Na siyang maririnig nyo hanggang sa mag-on uli ang NVDA natin. Ngayon, proceed na tayo sa installation ng NVDA. So open natin ulit yung downloads folder, puntahan natin yung dinownload natin na NVDA installer. Open natin yung file explorer, windows key plus letter E, press and hold down windows plus letter E. e. This PC window, folders, 3D objects, 1 of 7, 3D objects, non-selected. And then press natin yung letter D hanggang sa marinig natin yung downloads. E. Desktop, e. documents, e. downloads, 4 of 7. Downloads. Selected. Pag narinig nyo, press enter. Today, enter table items view, 1 by 6, and the underscore 2022.3.3, 1 of 1, non-selected. So ito yung na-download natin kanina na latest version ng NVDA as of this recording. Press natin space bar to select. Space, and the underscore 2022.3.3, 1 of 1, selected. And then press na natin yung enter para mag-initialize na yung installation wizard. Enter tayo. Exit table. Today, enter table items view. Dialog. Text. Please wait while setup is loading. Hintay lang tayo. Downloads window. Today, enter table items view. 1 by 6. And the underscore 2022.3.3. NVDA one of launcher NVDA dialog. NVDA launcher dialog. License agreement. License agreement. License agreement. Edit read only multi. 
Kanina ko narinig niyo yung welcome tone ng NVDA meaning nag-start ng gumana yung NVDA sa ating computer kahit hindi pa siya installed. At narinig din natin na dalawa na silang nagsasalita, isang narrator at isang NVDA. From this point forward, pwede ko nang i-off ang narrator. So press and hold natin ang control plus windows and then enter. Exiting narrator. At pagpasensya nyo na rin muna ang volume ni NVDA dahil hindi ko pa siya pwedeng i-modify. Pero bibilisan natin ang installation para hindi na sumakit yung tenga nyo. Try muna natin mag-tab check muna natin kung ano may kita natin dito sa first page ng installation wizard. So tab tayo. I agree checkbox not checked alt plus A. Sa pa? Exit button alt plus X. Sa pa? License agreement grouping. License agreement edit read only multi-line NVDA license. Sa pang tab? I agree checkbox not checked alt plus A. So nag-loop na siya at bumalik na rito sa checkbox na ito. So spacebar lang tayo to agree with this license agreement. Spacebar tayo. Space. Checked. Tab lang tayo ulit. Install NVDA on this computer button alt plus I. So itong install NVDA on this computer yung option na hinahanap natin. Mapapansin natin na nadagdagan na yung options once na ma-check na natin yung agreement checkbox. Tab pa tayo, check pa natin yung ibang option. Create portable copy button alt plus P. Ito yung option kung saan pwede tayong gumawa ng portable copy, for example sa flash drive. Para kung sakaling gagamit tayo ng computer na walang NVDA na naka-install, pwede nating isalpak yung flash drive at pwede na nating gamitin yung NVDA. Tab pa tayo. Continue running button alt plus C. Ito yung option kung saan pwede natin magamit yung NVDA kahit hindi natin ini-install. Nga lang hindi natin siya mapafully modify sa ganitong estado. Tab tayo ulit. Exit button alt plus X. Ito naman yung option kung saan ikaklose natin itong installation wizard. Tab tayo ulit. License agreement grouping. License agreement edit read only multi-line NVDA license. Sa pang tab. I agree checkbox checked alt plus A. Sa pang tab. Install NVDA on this computer button alt plus I. At bumalik na ulit tayo sa option na to. Press lang natin ang enter to install NVDA. Press natin enter. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Options grouping. Use NVDA during sign in checkbox checked. Naglanding ang ating focus sa isang checkbox wherein dapat nakacheck ito para kapag nag-open tayo ng computer, automatic na magbubukas ang ating NVDA. Pero kung choice nyo na naka-uncheck, pwede rin naman nga lang kapag nag-open ng computer, kailangan nyo i-press ang NVDA command na Ctrl plus Alt plus letter N to start yung NVDA. Tab tayo. Create desktop icon and shortcut key. Control plus Alt plus N. Checkbox checked Alt plus D. Ito naman yung option kung saan magkikreate ng desktop icon for easy access. Tab tayo ulit. Continue button Alt plus C. Enter lang ulit tayo dito sa Continue. Download in Secure Desktop. Ngayon, once marinig yung tone, ibig sabihin lumabas yung user control na dialog box. At kailangan lang piliin yung Yes button. Pero dahil panandali ang na-disable ang NVDA, press lang natin ang Alt key plus letter Y. Press and hold ang Alt plus letter Y. Installing NVDA dialog, please wait while NVDA is being installed. Installing NVDA. Installing NVDA. Yan, hintay lang natin mata... Yan, hintayin lang natin matapos ang installation. Sorry, narinig nyo pa yung manok. <laughs> Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. OK button. So ngayon nag-focus siya sa OK button. Enter lang tayo dito. Welcome to NVDA Dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the numpad insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help, and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout, combo box laptop collapsed alt plus K. 
Pagkatapos nating ipress ang OK button, lalabas naman itong welcome dialog box ng NVDA. Kung saan merong ilang mga NVDA command na pwede nating i-access later on tulad ng mga nabanggit. At meron ding ilang option na pwede nating i-modify tulad kung saan naglanding ang ating focus ngayon. Nag-focus tayo dito sa Keyboard Layout, Combo Box Laptop Focused Collapsed Alt Plus K. Dito sa keyboard layout, mamimili tayo between laptop and desktop depende sa kung anong computer ang gamit natin. I-press lang ang up or down arrow para makapili sa dalawang option. Press natin up arrow for desktop, desktop. or down arrow pag laptop. laptop. At dahil laptop ang gamit ko, okay na ako dito. So tab na tayo. Use caps lock as an NVDA modifier key check box checked alt plus U. Tinatanong sa option na to kung gusto natin gamitin ang caps lock as NVDA key modifier. Para mag-check or uncheck, i-press lang ang space bar. Space. Not checked. Sa pa? Space. Checked. Ako hayaan ko lang tong naka-check dahil prefer ko ang caps lock as NVDA key modifier. Pero kung di nyo naman to i-prepare, pwede nyo i-press ang space bar to uncheck. Space. Not checked. Press lang uli ang space bar kung nagbago ang isip nyo. Space. Checked. Tab na uli tayo para sa next option. Start NVDA after I sign in checkbox checked alt plus 8. Ito rin yung katulad na option kanina sa installation wizard kung saan kapag ka naka-check ang checkbox, automatic na magbubukas ang NVDA kapag ka nag-open tayo ng laptop. Spacebar lang din to check or uncheck. Space. Not checked. Space. Checked. Tab lang ulit tayo para sa next option. Show this dialog when NVDA starts checkbox checked alt plus S. Ang option na to ay nagtatanong kung gusto niyong palaging lumalabas ang welcome dialog box na ito every time na magbubukas ka ng laptop or magre-restart ka ng NVDA. Press lang ulit ang space bar to check or uncheck. Pero ako, prepare ko na hindi na mag-appear muli itong dialog box. So, space bar ako to uncheck. Space. Not checked. And then, tabuli ako para sa next option. Okay button. Kung sa tingin nyo ay okay na kayo sa mga modifications, si press lang enter dito sa okay button. So, enter tayo. Downloads window. Items view list. Today grouping expanded. End of March 3rd, 2022, one of one. Ngayon, punta tayo ng desktop. Check lang natin kung nandun na yung desktop icon ng NVDA. Windows key plus letter D. D. Folder view list. Recycle bin one of five. Then press natin yung letter N for NVDA. N. NVDA five of five. At successful na nga natin na-install ang latest version ng NVDA. Alright classmate, at dyan na nga natatapos ang ating tutorial about sa pag-download at pag-install ng latest version ng NVDA. Maraming salamat po sa inyong panonood. Antabayanan lang din ang mga susunod kong video about sa basic setup ng NVDA. Maging kung paano naman mag-download at mag-install ng older version ng NVDA. At kung nakatulong sa inyong ating video tutorial, i-like and share lang ito sa iba pang mga NVDA users. At kung meron naman kayong katanungan at topic na gusto nyong gawan ko ng video basta may kinalaman sa paggamit ng computer with NVDA screen reader, ay i-comment lang ito sa ating video. Muli ako si Kuya Ton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong computer using NVDA screen reader. Magkita-kita po muli tayo sa ating susunod na video. Have a nice day!